we are doing chapter outcomes of democracy and in this you have read about accountable responsive and legitimate government yesterday you have read all uh, and next you have read inequality and poverty so next is accommodation of diversity in this you will tell that democratic form of government accommodate diversity डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डाइवर्सिटी को कॉमोडेट करके रखती है इन दिस फील्ड इट इज वेरी सक्सेसफुल देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री फॉर दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो द फॉलो सम कंडीशन अब उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कंडीशन को फॉलो करती है एंड हेयर यू हैव टू लर्न दोज कंडीशन फर्स्ट यू विल राइट मेजोरिटी cannot dominate minority majority and minority has to work together majority cannot do whatever it want you will write all this in first point majority cannot dominate minority majority cannot do whatever it want phir aap bata doge ke majority cannot do whatever it want majority cannot dominate minority theek hai majority and minority work together theek फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड पॉइंट में गवर्नमेंट कैरी जनरल व्यूज गवर्नमेंट कैरी जनरल व्यूज गवर्नमेंट जनरल व्यूज लेके चलती है लोगों को नेक्स्ट फिर आप बताओगे नो डाउट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी एज विच पार्टी शोज मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन दैट फॉर्म गवर्नमेंट यू नो इट वेरी वेल आपको ये सारा नहीं लिखना आप इतना बताओगे no doubt it is the rule of majority but here majority is not formed on the basis of caste religion language everyone can be the part of majority there is no discrimination no frozen seats in the parliament for uh, any religion or caste everyone can be the part of majority this you will write in this uh, how democracy accommodate diversity listen again democratic government accommodate diversity in this field government is successful india is the largest democracy in the world and in india there is unity in diversity in india people of diverse group live together in a peaceful manner in the same country so there is unity in diversity in our country to aap pehle to ye bataoge for fir aap bataoge for this to accommodate diversity ab diversity ko accommodate karne ke liye government uh, follow some conditions to uske liye government kuch conditions ko follow karti hai ab wo conditions aap ek ek karke batate jaoge first of all you will write ki majority and minority jo hai wo ikatthe milke kaam karte hai majority cannot dominate minority majority cannot do whatever it want for example you have read chapter sri lanka na तो वहां पे मेजोरिटी में सिन्हालास थे सिन्हालास डोमिनेट करते थे तमिल को तो सिन्हालास अपनी मर्जी करते थे वो कभी भी माइनॉरिटी की को हमेशा उन्होंने इग्नोर किया था वहां पे तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैज टू वर्क टुगेदर मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी मेजोरिटी कैन नॉट डू वट इट वॉन्ट ठीक है फिर आप बताओगे गवर्नमेंट कैरी जनरल व्यूज गवर्नमेंट कैरी जनरल व्यूज एंड नेक्स्ट आप बता दोगे नो डाउट इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पार्लियामेंट नो फ्रोजन सीट्स फॉर एनी कास्ट रिलीजन एंड लैंग्वेज so this you will write in accommodation of diversity so it it means this field mein democratic government jo hai that is successful democracy ne kaise uh, diversity ko accommodate kiya usne kaun si conditions follow usne ki hui hai wo aapko batani hai theek hai paper mein paper simple question dete hote write three conditions followed by democratic government to accommodate diversity then you have to write only three conditions ke majority and minority has to work together majority can not dominate minority majority cannot do whatever it want government carry general views uh, no doubt it is the rule of majority but here majority is not formed on the basis of caste religion language 
everyone can be the part of majority there is no discrimination no frozen seats in the parliament for any caste religion and language to is way se aap ye isme bata doge theek hai next to promote dignity of its citizens to isme aap bataoge democratic government always promote the dignity dignity means respect democratic government always promote the dignity of its citizens by giving them equal rights democratic government promote the dignity of its citizens by giving them unko kya deti hai equal rights by giving them equal rights fir aap bataoge ki democratic government mein no discrimination on the basis of caste and gender equal respect is given to the people of all castes and no discrimination on the basis of gender aap ye bataoge fir aap past mein thoda sa bataoge earlier the structure of society of the world world ki baat kar rahi hu main earlier the structure of the society of the world was patriarchal a patriarchal one mark mein puch lete hote hain what do you mean by patriarchal male dominating society earlier the structure of the society of the world was patriarchal male dominating societies were there in the world no rights were given to the women as you have read chapter france france padha na apne ninth mein to women jo france ki thi they struggled for about 200 years to get equal rights as given to men to women ko rights nahi diye jate the humne yahi baat batani no need to write here france ab simple bataoge ki earlier the structure of the society was kaisa tha patriarchal male dominating societies were there in the world no rights were given to the women women had to struggle a lot and after uh, start launching various feminist movements women go rights fir ab bataoge feminist ka meaning bhi aapko aana chahiye people who are in the favor of equal rights for both men and women to pehle to aap bataoge ki earlier jo structure tha that was male dominating patriarchal tha no rights were given to the women but as the countries were becoming democratic jaise countries democratic banna shuru ho gayi when the structure of the countries changed jaise unka structure change ho gaya democratic ban gayi they started giving equal rights to the citizens unhone logo ko equal rights dene shuru kar diye theek hai fir aapne kehna hai india is the largest democracy and in india equal rights are given to बोथ मेन एंड वुमेन ठीक है एंड वुमेन कैन लॉन्च फैमिनिस्ट मूवमेंट इफ एन इन जस्टिस इज डन विद दम लीगल बेस इज गिवन टू द राइट ऑफ वुमेन वुमेन के राइट्स को लीगल बेस भी दिया गया कि अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस होता है तो दे कैन रेज देअर वॉयस लीगल बेस इज गिवन टू द राइट ऑफ वुमेन एंड इन अवर कंट्री आप बताओगे सीट्स आर रिजर्व फॉर एस सी एंड एस टी in this way government has promoted the dignity of these people also isme aapko dignity wale mein india ki example dene ke baad women and sc st ke bare mein likhna hai first of all uh, aap ye line likhoge ki india is the largest democracy and in india seats are reserved for sc and st in this way government has promoted the dignity of these people also now listen again democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights fir aap bataoge earlier no equal rights were given to the people there was discrimination on the basis of gender earlier so, uh, structure of societies of the world were patriarchal male dominating societies were there in the world no rights were given to the women but as the countries started becoming democratic jaise countries democratic banna shuru ho gayi they started giving equal rights to the citizens fir ab bataoge ki india is the largest democracy fir india mein in india equal rights are given to both men and women and legal base is given to the rights of women if any injustice is done with women she can raise her voice against such injustice and in our country seats are reserved for sc and st in this way we can say government has promoted the dignity of these people 
गवर्नमेंट ने वुमेन को भी इक्वल राइट दिए हुए इंडिया में एंड इन लोगों की भी एस सी की सीट रिजर्व करके गवर्नमेंट हैज प्रोमोटेड द डिग्निटी ऑफ दीज पीपल ऑल्सो नो इज इट क्लियर अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल का मेन आंसर है आंसरेबल ठीक है आपने आंसरेबल को लेकर सारा लिखना है टिल नेक्स्ट इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होते हैं दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन तो ये बात उन्हें कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बना के रखती है फिर आपने कहना है कि जो आर टी आई एक्ट है ना उससे भी गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल बन चुकी है पीपल है फुल राइट टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फिर आपने रिस्पॉन्सिव को बताना है कि रिस्पॉन्सिव डिसीजन लेती है बाई कंसल्टिंग लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी and such decisions are always good for the whole of the society and government uh, is responsible democratic government is responsible for the decisions taken by it theek hai fir hum kahenge ki accountable responsive legitimate legitimate mein aapne ye batana hai ki rulers are rulers or representatives they are elected by people through elections after fixed tenure so it is accountable responsive and legitimate government फिर आपने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इज स्लो तो वेयर एज इन डिक्टेटल इट इज फास्ट तो इसके लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं आपने कहना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इज स्लो एज कम्पेयर टू डिक्टेटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट फॉर दिस वी कॉन्ट रिजेक्ट डेमोक्रेसी इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देर इज नो बेटर ऑप्शन देन डेमोक्रेसी ठीक है फिर आपने बताना है कि इट इज अट इज अ गवर्नमेंट दैट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन इट डिपेंड अपन सिटीजन टू अवेल बेनिफिट और नॉट तो नेक्स्ट आपने बताना है कि फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी कॉन्ट ब्लेम डेमोक्रेसी देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दे आर फर्स्ट तो आप बता दो ग्रोइंग पॉपुलेशन देन कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज then आप कहोगे कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडोप्टेड बाई द कंट्री एंड देन ग्लोबल सिचुएशन नेक्स्ट आपने किया इकोनॉमिक नेक्स्ट आपने किया इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी तो इसमें आपने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू विल टेल कि इक्वालिटी इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर ठीक है पहले तो आप ये बताओगे बट स्टिल we can see inequality and poverty in democratic countries there is gap between rich and poor theek hai this is uh, the major challenge faced by democratic countries and for this government is responsible because wealth of country is not equally distributed to so, fir ab bataoge na ke uh, in our country for example pehle to ab bataoge india largest democracy hai and in our country rich are becoming richer day by day and poor are becoming poorer day by day after so many years of independence till 26% people of our country are below poverty line and in bangladesh half of the population is below poverty line so this is the major challenge faced by democratic countries economic inequality and poverty theek hai iske liye aap government ko kahoge नेक्स्ट टूडे वी हैव डन अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी इसमें आप बताओगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेट डाइवर्सिटी इन दिस फील्ड इट इज सक्सेसफुल इन इंडिया पीपल ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन इंडिया पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव एंड दे लिव टूगेदर इन अ पीसफुल मैनर बिकॉज अवर गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री एंड टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी गवर्नमेंट फॉलो सम कंडीशन इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस फॉलो करती है अब वो कौन कौन सी है मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ हैव टू वर्क टुगेदर गवर्नमेंट कैरी जनरल व्यूज फिर आप बताओगे कि नो डाउट इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी बट हेयर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी in parliament no frozen seats for any caste religion language to is way se aap bataoge ki everyone can be the part of the government koi bhi government ka part ban sakta hai there is no discrimination everyone can be the part of the majority next to promote dignity of the citizens dignity respect democratic form of government 
प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट सिटीजन बाई गिविंग दैम इक्वल राइट फिर आपने बताना है अर्लियर नो इक्वल राइट फॉर गिवन टू दिटीजन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज हम वर्ल्ड की बात करेंगे यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज पैट्रियाचल मेल डोमिनेटिंग एंड नो राइट फॉर गिवन टू द वुमेन बट वेन कंट्रीज स्टार्टेड बिकमिंग डेमोक्रेटिक दे स्टार्टेड गिविंग इक्वल राइट टू इट्स सिटीजन तो फिर आपने बताना इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन इंडिया इक्वल राइट आर गिवन टू मेन एंड वुमेन and legal basis given to the rights of women if any injustice is done with women she can launch feminist movement or she can raise her voice against the injustice aur fir aapne batana hai in our country seats are reserved for sc and st sc and st ki seats bhi reserved ki hui hain in this way government has uh, promoted the dignity of these people also तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट दैट इज इन डेमोक्रेसी एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर इफ इट इफ गवर्नमेंट क्लियर वन चैलेंज एंड अदर इज रेडी तो आपको इसके बारे में बताना है ठीक है तो आपने बताना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देर इज नो बेटर ऑप्शन दैन डेमोक्रेसी टू only one fourth world is non democratic and rest of the world has become democratic as it is the best government so expectations of people are more from the government logo ki expectations government se badh chuki hain if government give some facilities people want more they never get satisfied kabhi bhi log satisfied nahi hote they always demand more If democratic government clears one challenge, produces another. एक चैलेंज को वो क्लियर करती है दूसरा उसके सामने रेडी होता है तो फिर आप कहोगे कि इन अवर कंट्री सिटीजन ऑलवेज सी योर पावर होल्डर्स क्रिटिकली बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दैम बेस्ट क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट आर मोर एंड दे नेवर that satisfied by the facilities given by the government they want more and more they always see their power holders critically because they want to make them best i think it's clear examination in democracy never gets over if government clears one challenge produces another if government clear one challenge Another is ready. उसके लिए दूसरा ready रहता है. Produces another. It is the best form of government. There is no better government than it. So expectations of people are more from the government. If government gives some facilities, people never get satisfied. They demand more and more. They always see their power holders critically. because they want to make them best now is it clear so hum kahenge ki in democratic countries examination never gets over i think it, it is clear features of democracy two types of democracy ye aapne beginning mein padhe the right the features of good democracy why democracy is better than its alternatives ये आप सारे क्वेश्चंस या इसको कंपेयर करना है नॉन डेमोक्रेटिक के साथ तो यू कैन डू अगर आपको बेस्ट वाला आता है व्हाइट इज बेस्ट एन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो कंपेयर वही है आपने कहना इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स एन योर वेयर इज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं होती यहाँ पे सिविल लिबर्टीज दी जाती है वेयर इज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिविल लिबर्टीज डिपेंड करता है रूलर या मोना पे देना चाहे ना देना डेमोक्रेसी में जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट वेयर इज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड आप कह सकते हो कि डिसीजन ऑफ जजेस कैन बी चेंज बाई मोनाक और डिक्टेटर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द जजेस मोनाक मोनाक के ऊपर या डिक्टेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जो जुडिशरी की फ्रीडम को लेके चलते हैं ठीक है डेमोक्रेसी में तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसका मेन फीचर है फिर हम कहेंगे कि राइट टू क्रिटिसिजम इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सिटीजन कैन क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वेर इज इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सिटीजन कॉन्ट क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट दे आर गिवन पनिशमेंट फॉर दिस 
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव लेजिटिमेट वेर एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव लेजिटिमेट नहीं होती डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट सिटीजन नॉन डेमोक्रेसी में वुमेन को इक्वल राइट कई बार नहीं दिए जाते पीपल हु आप कह सकते हो रिलीजियस फ्रीडम इज ऑल्सो नॉट गिवन टू दीपल इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कई बार रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं दी जाती टू द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन के जो होते हैं उन्हें रिलीजियस फ्रीडम नहीं दी जाती दे हैव टू फॉलो देयर रिलीजन इन सीक्रेसी नॉट इन पब्लिकली तो इस वे से आप कंपेयर कर सकते हो वेर इज इन डेमोक्रेसी तो हम कहेंगे कि सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है इक्वल रेस्पेक्ट इज गिवन टू द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन पीपल कैन फॉलो एनी रिलीजन प्रोपगेट एनी रिलीजन तो इस वे से आप बता सकते हो ठीक है तो राइट द फीचर्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी वो भी यही है तो इस वे से नो लर्न दिस चैप्टर 